Diederik, dank je wel voor je prachtige werk. Onder, ergens in zijn, in zijn ziel, lichaam, daar, daar zit een ruimte en dat is een hele stille ruimte. En dat, dat interpreteer ik eigenlijk als een, als een ruimte waar heel veel inspiratie in zit. En daar, dat, hij kan daar niet uitkomen, dus hij, hij vecht daarmee en hij krijgt allerlei dingen binnen, maar vervolgens kan hij die kwijt. En uh, dat noemt hij dus ook de hel, de hel van het geluid en dat is vreselijk. Vervolgens is hij daarmee bezig en er komen er eigenlijk heel lieflijke dingen binnen. Dan is hij aan het dromen en dat er van allerlei dingen gebeuren en binnenkomen. En dan verschijnt er eigenlijk iets voor hem. En dan bedenkt hij, aha, dus door misschien op reis te gaan of door, te, door, door rond te trekken of door mensen te ontmoeten, krijg ik misschien wel uitgangen. En op zo'n manier ontploft er als het ware eigenlijk iets bij hem en dan schiet het er eigenlijk juist wat meer uit dan hij eigenlijk wil. En zo moet hij dat weer zien te... Voeren naar, naar iets, maar daar eindigt het gedicht eigenlijk bij die ontploffing van inspiratie. En je had het daarover een droom. Ja. In een droomwereld zijn. Ja. En wat voor beelden heb jij bij die droom? Nou, ik stel me daar eigenlijk zelf bij voor, uh, het gedeelte dat er, dat er van alles door je hoofd spookt uh, en allerlei ideeën binnenkomen, maar je weet er eigenlijk nog niet veel raad mee. Ja, ja, dus het komt naar binnen, maar het kan niet naar buiten. Ja. Ja. En dat zou ik van jullie muzikaal ook willen vragen. Fantastisch, dat wil ik horen.